പ്രതാപൻ പക്ഷേ ഏതു പദ്ധതികൾ വരികയാണെങ്കിലും അത് അതിന് ചില രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന് തയ്യാറാകുന്ന ഒരു സംവിധാനം അങ്ങനെ ഒരു ദുഷിച്ച വ്യവസ്ഥിതിയായിപ്പോയി നമ്മുടേത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടിന് രാഷ്ട്രീയമായി വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസിന് പക്ഷേ ഈ അത് നടപ്പിലാക്കാതെ പോകാ പോകാതെ ഇനി ഒരു അടി പോലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന അവസ്ഥ കൂടിയുണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു ഇച്ഛാശക്തി ഒരു പൊതുബോധം നിർമ്മിച്ചെടുക്കുക എത്രത്തോളം സാധ്യമാണ് അല്ല നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനും ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി കരുതി വയ്ക്കാനുള്ള കരുതൽ ധനമാണെന്നുള്ള ധാരണ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുതു മരുതുമായ ആളുകൾ കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെയുള്ള ആളുകളും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങളും ജനപ്രതികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കലാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത് എത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏത് രീതിയിലുള്ള സംരക്ഷണം വേണമെന്നുള്ളതിൽ തർക്കവിതർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകും സ്വാഭാവികമാണ് ആ തർക്കത്തിനിടയിൽ ഈ ശരി കണ്ടെത്തുകയും ആ ശരിയുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ തയ്യാറാകണം ഞാൻ പഠിച്ച മൊയിലി മൊയിലിന് മൂന്ന് ചെവി എന്ന് പറയുന്ന ചില വരട്ട് തത്വശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ട് ആ വരട്ട് തത്വശാസ്ത്രങ്ങളും വരട്ട് വാതകതികളുമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ തകർക്കപ്പെടുന്നതിന് അടക്കം കാരണം ആരെങ്കിലും ഒരു ശരി പറഞ്ഞാൽ ആ ശരി പറയുന്നവരെ മുഴുവൻ പിന്നെ വികസന വിരോധികൾ എന്ന പേര് പറഞ്ഞ് മുദ്രകുത്തുകയും അവരെ സ്വാഭാവികമായും സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യാണ് ദുരന്തം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ദുരന്തത്തെ പറ്റി ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആ ദുരന്തം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പിന്നീട് അതിനെ പറ്റി ചർച്ച ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിനിടയിൽ ഒരു വിയോജിപ്പ് പറയാതിരിക്കുന്ന വൃത്തിയില്ല ഞാൻ നേരത്തെ ഈ മുൻകരുതലുകൾ ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തു മുൻ മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തു എന്ന് നേരത്തെ ചർച്ചയിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഞാനൊരു പൊതുപ്രവർത്തകനാണ് ജനപ്രതിനിധിയാണ് എൻ്റെ പിന്നെ ഒരു പ്രദേശത്ത് മാത്രമല്ല പിന്നെ സ്വാഭാവികമായും പാ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനടക്കം സജീവമായി ഇടപെടുന്ന ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ ഓഗസ്റ്റിലുണ്ടായ ഈ മഹാപ്രളയത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഈ ഓഗസ്റ്റിലുണ്ടായ ഈ പേമാരി അത് ഏത്ര സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷം പെയ്ത മഴയുടെ അത്ര മഴ പെയ്തിട്ടില്ല പകുതി മഴ മഴയെ പെയ്തിട്ടുള്ളൂ പകുതി മഴ പെയ്തിട്ട് പോലും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ക്യാമ്പുകളിൽ വന്ന് തുടങ്ങി ആ മുഴുവൻ ആളുകളും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് പ്രിക്കോഷൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടുവന്ന ആളുകളല്ല പലരും അന്വേഷിച്ച് വന്ന ആളുകളുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ആളുകളുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്ത് കയറാത്ത സ്ഥലത്ത് വെള്ളം ഇത്തവണ കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിനകത്ത് കൃത്യമായും നമുക്ക് ഒരു മുൻകരുതൽ നടപടികൾ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം പിന്നെ പരിസ്ഥിതി എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം ദുരന്തത്തിന് എങ്ങനെ മുൻവിധി കാണണം ദുരന്തം ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകണം ഇതിന് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം ഈ കാര്യത്തിലൊന്നും വേണ്ട രീതിയിൽ ഈ ആര് എന്ത് ഉപദേശം കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലും താഴെ തലങ്ങളിലേക്ക് ഇത് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അനുഭവമുള്ള ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ്റെ മനസ്സോട് കൂടി പറയാതിരിക്കുക എന്ന് വൃത്തിയില്ല ഇനിയും ഇനിയും ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഈ പത്താം തീയതി പതിനൊന്ന് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് പിന്നിടുകയാണ് ഒരു പക്ഷെ ഇന്നും നാളെ ഇന്നത്തെ മഴ കുറഞ്ഞ് നാളെ വേണമെങ്കിൽ അല്പം ശമനം വന്നു എന്ന് വരും നമ്മളിപ്പോഴും കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷകരുടെ മുന്നിൽ ഭയത്തോടു കൂടിയാണ് അവരുടെ ഓരോ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ പേമാരിയെ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ആളുകൾ പിന്നെ ശാസ്ത്രബോധം തന്നെ ശാസ്ത്ര സമൂഹം തന്നെ നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഇതിനോ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ വരുന്ന മഴ മഴ പെയ്ത് പ്രത്യേ പ്രത്യേകിച്ചും വെറും ഡാമുകളുടെ ഭാഗത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഡാം എല്ലാ ഡാമുകളും ഒരുമിച്ച് തുറന്നു വിട്ടത് കൊണ്ടുണ്ടായ അപ ആപത്താണെന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമായി പക്ഷേ ഇപ്പം മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിന്നെ മഴ മഴവെള്ളം മഴ ഇത് എങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഒഴുകി ഒഴുകി പോകാനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റപ്പെടുന്നതിന് എന്ത് കരുതൽ ലോക്കൽ ബോഡീസ് നമുക്ക് ശക്തമായ ലോക്കൽ ബോഡീസ് ഉണ്ട് നല്ല പൊതുപ്രവർത്തകന്മാരുണ്ട് ഈ ജനപ്രതികളുണ്ട് നോക്കി ഇപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ ദുരന്തം ഉണ്ടായപ്പോഴും ഈ ദുരന്തം ഉണ്ടായപ്പോഴും ഇതിനൊന്നും ഒരു ഇസോ ഇല്ല എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേരുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് കിട്ടുമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് കിട്ടുമോ ഇതുപോലെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരുമിച്ചുള്ള പിന്തുണ ലഭിക്കപ്പെടുന്നത് ഇത് വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിഞ്
അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വികസനം തന്നെയാണ് ഈ വരും തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി നാം ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മം എന്നുള്ളത് ബോധ്യമുണ്ടാകണം ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് 